Olá, é um grande prazer ter você aqui de novo. Este é o trigésimo Devocional de Dezembro. Siga-nos nas diferentes plataformas para se manter atualizado com todas as novidades e conteúdos exclusivos que preparamos para você. Nosso tema hoje é A Queda do Dragão. Diz respeito à nossa leitura de Apocalipse capítulo 15 a 18. Hoje seguimos as revelações divinas nos capítulos 15 a 18 do livro de Apocalipse, que nos narram sobre as sete taças da ira de Deus e a derrota do maligno e seus agentes. Nesses capítulos, somos levados a contemplar a plenitude do juízo divino, expresso nas taças cheias do furor de Deus. Cada taça derramada representa um ato de justiça e juízo sobre a terra. Ao contemplar essas visões, somos lembrados da soberania do Senhor sobre toda a criação. O juízo é a resposta santa e justa de Deus diante do pecado e da rebelião. Também somos chamados a nos arrepender e crer em Cristo para a salvação e para que esse juízo não esteja sobre nós naquele grande dia. As taças são cheias do furor de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Elas simbolizam a resposta divina à dureza impenitente dos corações humanos. O juízo de Deus vem para purificar, restaurar e estabelecer o seu reino de justiça. Por isso precisamos a cada dia buscar estar nesse reino e trazer mais pessoas para ele. Ao contemplarmos essas imagens descritas por João, precisamos começar a refletir sobre a realidade do mal ao nosso redor, inclusive em nossos dias. Ainda mais vendo que a cada dia se aproxima o dia do Senhor. As forças que se levantam contra Deus e seu povo serão vencidas no fim. O maligno representado pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta será derrotado. Deus triunfará sobre todo o poder que se opõe à sua soberania. Assim, queridos, sejamos fortalecidos na fé. Estejamos atentos ao nosso testemunho, a fidelidade ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Sabendo que a vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis ao Cordeiro, nossa oração é para que esses capítulos despertem em nós uma consciência renovada sobre a santidade de Deus e do seu plano redentor. Sejamos perseverantes na oração, na proclamação do Evangelho e na vivência de uma vida piedosa, seguindo o exemplo de Cristo. Enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, pessoal? Acabamos de concluir o nosso devocional de hoje. Bora compartilhar essa mensagem com todo mundo. E não se esqueçam de deixar aquele comentário especial para fazer a diferença. Dar uma curtida para deixar nosso conteúdo ainda mais relevante. E se precisarem de oração, contem com a nossa equipe, é só deixar o pedido nos comentários. Agradecemos demais por estarem aqui com a gente mais um dia. Que Deus continue abençoando todos nós.